。小师弟、啊，你来吧。谢谢四师兄，谢谢六师兄。不用客气，是小师弟奇思妙想想出来的。不过这个玩意儿还挺有意思的，日后可以推荐给唐国军部。小师弟，不管你做什么，我们都相信你肯定会成功。劳烦二位师兄，再帮我赶制一些。等我新宅落成了，请你们去喝酒。没问题，没问题。二位师兄，七师姐还在等我。我就先行一步。嗯。我一直以为这小子在福道上的资质虽然优秀，却是不如熟池。到如今我才明白，颜色大师最看重的是这小子身上不守成规限制的奇思妙想。是啊，要不是他想出这样的点子。谁能做出这种东西？火福加铁罐，当今绝无仅有啊！你说这小子想战胜夏侯的决心那么强，是好事儿还是坏事儿？我们遵照大师兄的意思吧，只帮忙，不多问。小师弟，你选择这壶是对的。夜明湖的确是座好镇。夜明湖是精神镇的佐治器，七师姐不愧是布阵的高手，一眼就看出来了。只是想要启动夜明湖的阵，只怕比较难。我能帮到你的，就是在这湖的四周启动一道阵法。谢谢师姐。不过这回你可别想偷懒，起初让你插几道阵旗你都插歪了，这次你必须亲力亲为。没问题，不过这阵不好需要多少时日？你这么着急啊？嗯。那件事一定要做吗？是，一定要做。十天吧。谢谢师姐废物，瞎子！前辈就是这样，解答我心中的疑惑吗？要是每天都能看到美丽的风景，并就能成为世间的强者，何为修行之道？
，过来，靠近点，我不会伤害你的。来，过来。见过通天丸了？这这这是，看了一看，觉悟四心。自欺欺人，最可悲。通天丸乃昊天道门最珍贵的灵药，就连西灵都没有。这种灵药可以帮助修行者在短时间内破戒。是关关主对弟子有再造之能，何况弟子还想留在观里看天书。就凭你，弟子不敢欺瞒前辈，我已经看过日子卷天书，还成功打开了沙子卷天书。是吗？既然这样，我不妨告诉你，沙子卷天书的最末一章，写的。就是如何炼制通天丸。既然你不想偷，那就自己去练。结果都是一样的。谢谢前辈，弟子告辞。嘿近日忙着布阵，也太辛劳了些。多谢师兄挂念。若是一心求死，被仇恨蒙蔽，我也帮不了你。大师兄，有些事情就算再难，我也会去做。就算结局再不堪，我也会去，因为这就是我出生注定的宿命。拜见义臣师叔，不知可否借药鼎一用？你都想清楚了。弟子心意已决，想用
，不要用吧。多谢师叔。龙枪。你自来到观中之后，能潜心修行，如今你能打开沙子卷天书，的确有些根基。但修行的第一要义，心神贵在之手。你若放不下内心征求得失的念头，何谈真正的之手？夏侯就要回来了。这里的元气的确比岸上浓了好多。燕明湖是京城热走之气，天地元气自然很充沛。我们有精神阵，还有七师姐送的阵法，更重要的是，我们还有四师兄和六师兄送的秘密武器，所以不用怕。我能感受到周围的一切。
我觉得自己啊，好像变聪明了。你一直都很聪明，就是太懒了，很多事情啊都懒得去想。师傅突然选中了我，成了西林光明大神官的传人，许多许多事情不得不想。也许，当少爷从尸堆捡到我的那一刻起，咱俩的命就被绑在了一起。这可能就是师傅所说的机缘吧。桑桑，嗯，如果我没有战胜夏侯，你就回魏城吧。老马和我的那帮兄弟。陛下准了，你与那位十三先生必有一战。不过，就算他是夫子的弟子，在都城有精神阵，相信我给你的礼物，一定能帮助你轻松的解决他。掌教给的内力通天丸，我只用了一半的药力就达到了武道巅峰，但是，我也被药力反噬。我想，这不是什么真正的通天丸吧？<笑>这的确不是真正的通天丸，我只是做了一些小小的调整。如果你再把剩下的五成药力吸收，相信你一定会有意想不到的效果。至于药力反噬，在你战胜宁缺之后，我自会帮你解决。你竟然用药力的反噬来要挟我！大家都以为这西陵神殿是世界上最光明之处，没想到也是个吃人的地方。如果能帮助你战胜十三先生，让大将军你能来到西陵，耍些手段，又有何不妥？如果你杀了他，我可以以掌教的名义迎接你登上桃山，享受万千子民的敬爱与供奉，保你和你那位妹妹一世无忧。如果你不能，那我只好用我的方法了。这位十三先生，我会把他解决掉的，也望掌教。别忘了刚才的承诺。永夜将至，去吧。
，掌教大人，你就真的把通天丸给他了？<笑>真正的通天丸只有一粒，在知手观，而我的这一粒五成药力，便能让他破尽武道巅峰。而另一半，是我为宁缺准备的。掌教的意思是，可能只有用我的方法，才能让十三先生从这个世界上消失。你这小院倒是典雅别致。多谢夸奖。恭喜你们乔迁之喜。我差人从南海渔村带了一些新鲜的食材。桑桑，你带依兰去把那些食材放好。听说你跟曾大人提亲了。朝堂立太子之事，他可是支持王后的。这只是我和桑桑的事情，和朝堂无关。你一直在逃避这事儿，你难道不知道？夏侯是王后的亲哥哥吗？夏侯在军部拥有和许氏老将军分庭抗衡的能力，他的玄甲重骑，是我们最大的强敌。殿下错了，镇北军是负责维护我唐国北部边陲的安危，你是唐国的公主殿下，你口中的玄甲重骑。应该不是强敌，而是我们强大的守护者。有些事儿不该牵扯王后，更不应该牵扯镇北军。你实在是太天真了。夏侯纵然归隐江湖，可他在军中的影响力无人能及。俗世之事。自然有陛下决断。那把龙椅究竟是传给三皇子，还是六皇子？终究是由陛下决定。我会站在陛下这一边。请帖给他们。也许，他们还没有从失落的情绪中抽离出来吧。毕竟，你走得太快，不是谁都可以跟得上的。给他们一点时间吧。或许很多年之后，我们在一起嬉笑怒骂
都会变成美好的回忆。如有可能，你要和公。前辈，求您告诉我，要如何才能炼制成通天碗？傻子，这天书上不是写的很清楚吗？可是弟子已经按照天书中的秘法炼制了许久，却不得其果。你要明白，在这个世界上，你做什么事情，你都要彻底的付出。彻底的付出。弟子已经很努力了，什么事情都要付出你的心血，心血。谢谢前辈，弟子告辞。十三先生。王景略大人，许氏将军有请
将军，您缺道。嗯，让他进来吧。宁缺参见许将军。十三先生。你知道，是因为什么吗？因为自大，他们面对满天的箭雨，数以千计的骑兵，自以为领悟了点昊天赐予的无上神威，就无视弱小，自大，毁了他们。
我想出去走走。关主久居南海之上，如今你该留在这里。叶青，别忘了，你是观主的传人。可我更记得，我是代表西陵不可知之地，知守观的天下行走。所以，我要好好看看这个世界。